DC Championship League Championship League Highlights Pamba Jiji wakitoshana kufungana bao moja kwa moja kileo ni mechi nyingine ya majirani ni mechi nyingine ya washikaji wa karibu kabisa ni mechi nyingine ya ndugu wawili wa karibu kabisa wakiwa wanacheza katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume hapa Mara mjini Musoma hapa kwa ajili ya kuzisakanya alama tatu karibu sana katika show za NBC Championship League mechi za kibabe kabisa msimu 2023 na 24 ni mechi ambayo inazikutanisha timu mbili kutoka kanda ya ziwa yani biashara united wanajeshi wa mpakani dhidi ya stand united chama la wana takriban kilomita 331.8 hizo ndizo ambazo unaweza kuzitumia kutoka hapa msoma mpaka ukafika pale mjini shinyanga hii ni mechi ambayo inakwenda kuwa ngumu kweli kweli biashara united wakiwa kwenye dimba la nyumbani Karume Stadium dimba ambalo wanalitumia vizuri kuweza kuvuna alama tatu pale inapowezekana lakini stand united wao walicheza mechi mbili ugenini na leo wako hapa kupambana na biashara united mara wanajeshi wa mpakani kuhakikisha nao wanavuna alama tatu ikishindikana basi waondoke na alama moja mwamuzi wakati katika mchezo wa leo Suleiman Kigani kutokea Morogoro lakini Abdullah Shaka kutokea Tabora pamoja na Ezekia Zakayo hawa ni waamuzi wasaidizi wakati fourth official ni Jacobo Odong Adongo kutokea Mara na March Com ni Sofia Makilanga kutokea Mwanza na hii ndio picha ya kumbukumbu picha ya pamoja kwa malikuepo yuko hapo David Robert Mapigano Kisu lakini pia nahodha pia wa Stand United Ramadhani Musa naye yuko hapo mamuzi wakati Suleiman naye anawaita sasa wachezaji ambao ni manahodha wa timu zote mbili kisu kwa upande wa biashara united lakini pia Ramadhani Musa kwa upande wa stand united lengo ni kukumbusha zile sheria na utaratibu e, wa zile sheria 17 za kabumbu kumbuka msimamizi ni yeye katika mchezo wa leo mamuzi mkongo kweli kweli na hawa ni wenyeji wa mchezo wa leo Rehani Kibingu kwa mbali pia utakuwa unamuona lakini David Robert Mapigano kisu Nahodha wa kikosi cha biashara yuko hapo. Hakuna mabadiliko makubwa sana katika kikosi cha Stand United. Mabadiliko machache bado ameendelea kusalia Khalifa Nolo akifunga mabao mawili katika uwanja wa nyumbani pale katika uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga lakini pia ameendelea kusalia Khalifa Nolo pia katika kikosi. Hawa hapa pia ni biashara. Hawa hapo ni biashara United katika kikosi cha leo. Hakuna mabadiliko makubwa Vedastus Leo amerejea kupacha na Babylas kwenye eneo la ulinzi wakati kulu akicheza upande wa kulia na upande wa kushoto ni Ponga Lema katika eneo la kiungo kuzoza Marwa Isaya yupo pamoja na Rehani Kibingu lakini pia Charles Lukindo yuko upande mwingine na Benson Januari upande mwingine katika eneo la kushambulia yuko Zuberi Malila pamoja na Malulu Thomas hao ni biashara nao wanapata picha ya kumbukumbu picha muhimu kweli kweli wakiwa wanaipata wakati stand united chama la wana hakuna mabadiliko makubwa sana Harifa Nolo akitoka kufunga mabao mawili katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Kopko kutokea Mwanza leo pia amepata nafasi ya kuanza lakini mabadiliko machache ameingia shame tatizo katika eneo la kiungo lakini pia upande wa kulia Mansuri Yusuf amepata nafasi ya kuanza upande wa kulia lakini wengine wote wameendelea kusalia vile vile Emmanuel Mtumbuka Emmanuel Haule katika eneo la kushambulia pamoja na Pasco Peter wakati Yunus Dadi Andrew William pamoja na Othman Jomba Jomba wapo mwingine ambaye anakosekana katika kikosi cha leo ni Saidi Zanda ambaye nafasi yake imechukuliwa na Pasco Peter katika kikosi cha kocha Zukifri Idi dua ya pamoja ilikuwa inaendelea kabla ya kuanza mchezo kwa upande wa Stand United chama lawana ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili zikiwa na uhitaji wa kupata alama tatu. Biashara United wamekwisha kusanya alama zao tano na hii leo alama tatu zitakuwa muhimu sana kwa upande wao wakiweza kushinda basi watafikisha alama nane huku chama la wana timu ya Stand United yenyewe pia ikizihitaji alama tatu ili kuweza kusogea kule juu kwenye msimamo wa NBC Championship 2023-24. Wamuzi wa mchezo Suleiman anaweka sawa sawa mambo yake yale ikiwemo saa anakumbusha kwamba nacho kitazama hivi sasa ni muda na wote wako wakiwa wanamsubiri yeye tu ili kipienga chake kiweze kuashiria kuanza dakika 45 za kipindi cha kwanza Mamuzi Suleiman anaweka kumbukumbu zake sawa sawa ili kuanza kabumbu 
Naam kipenga cha Suleiman kinaashiria kwanza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana katika show za NBC Championship League 2025. Poka mteo yamemvuta Malulu Thomas amesogea. Sometimes na kuaga janja janja hizo za kumvuta mtu. Haya Pasco Peter. Mali aliiweka katika paja lakini control chumba na Sebule. Mkongwe sasa Ponga Lema. Rusha mpira ule. Zuberi Malila. Control. Mepoteza mpira umetoka nje watarusha sasa Stand United chama lawana. Ni miongoni mwa timu ambazo zimejitafuta mno Stand United chama lawana. Timu ambazo ziliwahi kufanya vizuri sana. Timu ambayo ilianzia eh, kwa watoto wa stand ya zamani ya Shinyanga, stand kuu ya zamani. Ilichukua timu hii baadaye mpaka Kashia eh, kaenda kuidhamini na timu zote mbili hizi zina kumbukumbu moja nzuri ya kuvutia kweli kweli zote zimewahi kuwa chini ya Kashia. Biashara ikiwa chini ya Barki Gold Mine ambayo iko kule Nyamongo e, lakini pia hawa ambao wako wa, watu wa, 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 wa Stand United pia wale iko chini ya Acacia. Kwa hiyo unatazama na timu ambazo zilikuwa zina mvuto mkubwa sana kwa wawekezaji wakaamua kuweka pesa na kuweza ku support mpira wa miguu kwa timu zote mbili. Kabisa kuweka kombo kombo sawa sawa zote ziliwahi kuwa chini ya wachimba madini huko Kashia huko Barik. Eh makampuni makubwa kabisa. Haya Ponga Lema ka cross ndani. Jomba ameucheza bado upo umekataliwa ule na Andrew William wow rehani kibingu ameidokoa tudoko mali imefika kwa Kevedastus Masinde Makoba cheza na pacha wake Bobby Lassie Silvester ameita rehani kibingu mali imetua kwake kwa uzuri kabisa cheza na kura anatafutwa Malulu Thomas amemtingisha mtu habacho Eneo la kujinawa ila hapa Charles Lukindo ni eneo hili hili. Hapa hapa tayari ameshapachika mabao matatu. Katika mechi tatu mbili tatu mfululizo. Hapa Charles Lukindo amefunga hapa hapa katika ukwanja wa kumbukumbu ya Karume. Hili ndio eneo la kwake la kujidai. Anafunga sana hapa Charles Lukindo. Bao la tatu hilo akiwa katika ardhi ya nyumbani amewatanguliza wenyeji biashara United. Ilipigwa cross ndefu na kurwa. Akaenda kumtikisa mtu vizuri kabisa Malulu Thomas. Nafasi Mali ikiwa inazengia zengia amekwenda kumaliza kwa uzuri mno Haba Charles Lukindo. Wametangulia sasa biashara United. Bao zuri la Haba Charles Lukindo. Ukita zamani uzembe ambao umefanyika na walinzi wa timu ya Stand United. Malulu alenda kuwahadao akamfuata wote macho akimtolea yeye lakini akapita Lukindo akaikuwa kwenye nafasi na ameweka mpira kambani goli zuri kweli kweli hii ni kosa ambalo limefanywa na mabeki wa timu ya Stand United hawakufanya marking kwenye mikimbio ya Lukindo amekwenda kwenye free space amepata mpira na ameweka kambani ikinayo a pengine labda aliweza kupata muda wa kuwasoma biashara United na kugundua kwamba ni timu ambayo ukicheza mpira wa chini na kuwa ngumu sana kuweza kufungua safu yao ya ulinzi na pengine kwenda kutengeneza nafasi na, na kufunga mabao. Ameamua kucheza mpira wa juu lakini kama plan imegoma kwa ileo basi anaweza kurudi mezani na jopo la bench lake la ufundi na kubadilisha mbinu. Anaweza kucheza sasa mipira ya chini waone kama anaweza kuifungua safu ya ulinzi ya biashara United na kufika langoni kona kutengeneza nafasi na kupata mabao. Babilas amefanya makosa lakini amekwenda kusahihisha Vedastus Masinde Makoba tu kazi kweli amecheza kwa muda kidogo wakiwa pungufu ya mchezaji mmoja haya cross imechongwa ndani alifanolo mtumbuko amekwenda kuondosha vizuri kabisa babilas wao kazi nzuri lakini mpira ni kama haukujaa vizuri kwa Emmanuel mtumbuka haya lazima tena kuweka cross amemwacha mtu vizuri kabisa Andrew William mzuri sana katika cross huyu amecheza ndani katika nafasi cheza tena Robert mapigano kisu amefanya save nzuri Cheza mahali alifanoro upande wa pili gonga kwa kichwa tikiswa amekaa chini Ramadhani Musa mwamuzi ameona pira wa kutenga sasa anaambia Ramadhani Musa anamwambia jomba jomba yende atacheza mpira nahodha huyo na wao kuweza kulinda kile walicho nacho stand wanafika kwenye lango la biashara United lakini maamuzi yao yamekuwa sio sahihi japo makosa mengi sana yanafanywa kwenye safu ya ulinzi ya biashara United mabeki pamoja na mlinda mlango David mapigano kiswa ambaye na uzoefu mkubwa sana amepita kwenye vilabu vikubwa sana mpaka nje nje akiwa Golimaya pale nchini Kenya ameweza kufika na uzoefu mkubwa kinachotakiwa kufanya ni kuweza kuambia kuongea na mabeki wake ili waweze kufika vizuri kwenye mpira kwa wakati
Amesha nyanyuka tayari poka mtewe. Tengeneza mpira vizuri. Cheza juu kabisa lakini rehani kibingu baba asha. Cheza mpira ule. Ugezwa chini. Mesogezewa alifa noro lakini. Alifa kuenda kucheza vizuri. Ni Vedastus Masinde Makoba. Bado mpira ni butua butu. Aujatulia hivyo. E, ukitangaza unasema mpaka sasa mpira ni butua butu haya. Jaribu weka shuti wame kuna kucheza David Robert mapigano kisu. Bado ipo. Emanuel mtumbuka. Togezi na mali ile kwa ke Andrew William. Togeza kumtafuta alifa noro pande wa pili Emanuel haule. Mechezo wa mali ile mekuenda nje. Jaribi ozuri sana likuenda kucheza mpira Pasco Pita. Eneo ambalo hukudhani kama naeza kapige shuti kwa style mbao ya likuwa mekaa. Shuti ambalo mekuenda kucheza vizuri kabisa Robert David Mapigano Kisu. Pengine hii ndiyo shambulizi la hatari zaidi. Kariya kipindi cha kwanza ambalo wamelitengeneza. Stand United. Haya. Ramadhani Saidi. Cheza mpira. Mekuenda kwa kepo ongalema. Ondosha. Balo tena ipo. Haya wanachia tena Stand United. Pigia mpira mbrefu ule. Arifa Nolo, meucheza mpira, mebabatiza mtu wakili kuru wana uondosha. Takona kumbu kumbu. Hii, bila shaka kile mbacho mekifanya, Pasco Peter, ndiyo shambulizi ya atari zaidi mbalo metengeza katika kipindi hiki cha kwanza. Ni kweli kabisa ukiona lilikuwa ni shuti zuri kwa likweli na David mapigano kisu. Alikuwa kwenye nafasi ambayo hakutweza kuudaka mpila mojo kwa moja. Ikabidi ya upanchi na kuweka nje pembeni ya kuminanane. Lakini pia leokonda kuwini mchezaji wa Stand United. Bado hakufanya maamzi sea lipigia crossi ambayo lipochelea poche na haikuwa na manufaa kwa Stand United. David mapigano kisu ni mbinda mlangu ambaye. Anda uzwefu mkubwa sana mepita kwenye vilabu vingi sana hapa nchini Tanzania. Lakini pia nja mipake ya Tanzania Godmahi ya yapare nchini Kenya. Pia ame weza kuhudumu kule na diena hotha wa biashara United Mara ni golikipa mbae ana uzwefu mkubwa pasi na shaka ata isaidia sana biashara United kuendelea kuboresha safi ya kia ulinzi pamoja na mabeki waki ambao wako pale kwa kikisha biashara United hairuusu mabao ya ambaye nakuwa ni mepesi sana kwa mpinzani hata kama tunafungwa basi tufungwa mabao ambaye nakuwa ni magumu debni mapigano kisu ni mtu ambaye nazungumza muda mwingi sana na mabeki waki kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kufanya makosa ya hapa na pale hii itakuwa ni faida kubwa sana kwa biashara United lakini ni pia uwepu wa benchi la ufundi lina watu wa mpira kuli kweli hii itaweza kwa nufaisha biyashara United uweza kuchagiza chagiza ule mwendo wawa kutaka kurejea ligiku ya NBC Tanzania Bara Kocha Zoki Fredi kia unazungumza chizaji wenzake na wachizaji wake Robert David Mapigano Kisu mlinda lango wa zamani wa Gormahia akiweka rekodi ya kuipeleka Gormahia kwa mara ya kuanza ligi ya mabingo barani Afrika Akitoka hapo amekuja Tanzania amehudumu katika vilabu tofauti tofauti lakini pia amecheza kwenye level ya juu kabisa kwa maana ya ligi kuu akitumikia pia Azam FC msimu uliopita alikuwa KMC msimu huu amekuja Championship League akisaidia biashara United mtoto wa nyumbani huyu mtoto wa Musoma hapa hapa mara eh baba yake alikuwa golikipa nguli kweli kweli aliyekuwa akifahamika sana maeneo ya huku na wenyewe wakampa jina la Kisu kutokana na namna ambavyo alikuwa akidaka mipira. Yeye na mdogo wake wamerilithi vyema kabisa. Leni Kisu pamoja na yeye David Mapigano Kisu haya. Cheza mahali ile. Sogeza kwa uzuri kabisa kwake Ponga Lema. Mepitisha pasi chini chini. Imefika kwa Emmanuel Mtumbuka. Cheza na Ramadhani Saidi upande wa pili sasa. Emmanuel Haule tafuto arifa nolo lakini babi lasi ndo amefanikiwa kucheza yeye baba asha baada ya kupiga hivi amejikuta akipiga hewa emmanuel mtumbuka mzuri sana akiwa na mpira amesogeza kwa arifa nolo lakini vedastus masinde makoba amefanikiwa yeye kuchukua mpira rehani kibingu piga pasi upande wa pili imeshindwa kufika andrew william sasa anaanzisha safari piga pasi ndani imefika kwa baba asha anamzunguka mtu anataka kupiga nyuzi 360 baba asha lakini amewekwa chini ameambiwa we fanya kwa wengine sio mimi Arifa Nolo sifa za mchezaji kuna kocha wangu mmoja alishai kunifundisha Ezekiel King yuko hapo uwanjani anasema mchezaji lazima awe na beat tat ball blend ball balance na ball control ukimtazama ukimtazama e, baba Asha ana kitu hicho anaweza sana kuchezea mpira na anafanya vile anavyotaka lakini pia maamzi yake ya mwisho yanakuwa ni sahihi Zungumzo rehani kibingu hapo nyota wa zamani wa Young Africans pita pia African Union kishajua nani anapaswa kufunga au ana uwezo mzuri wa kufunga sio mbaya kupitisha mipira yote sio mbaya 
Eh, Haba Tilukindo ni Golgeta akipata nafasi anatumia kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo ndio maana mipira mingi na kuelekezwa kwake wakiamini kwamba ni mtu ambaye anaweza kubadili half spaces half, half chances kuwa mabao. Mipira mingi atapokea yeye na anafanya maamuzi haraka akiwa eneo la mwisho la mpinzani. Haya. Rehani Kibingu. Mechukua mali anazunguka vizuri tu. Yuko vizuri imepigwa pasi ndefu ile. Lakini imekwenda katika mikono ya mlinda lango poka mtewe kama kawaida yake eneo la katikati ya uwanja itawala so issue sana kwa Rehani Kibingu cheza sasa Babilas Ramadhani Musa amenyang'anywa mpira Malulu Thomas amemtafuta sasa haba Charles Lukindo ana control ni kama anamjaribu jaribu mtu hivi haya kwenye eneo zuri weka cross imekwenda upande wa pili kwa Kejanuari Januari sasa bado mpira nao hata hivyo amekwenda ku control nje Mamzi yake hayakuwa sahihi alisita ya kwanza alivyo turn ilipigia turn angalia wapi aurushe kama ni back pass au kupiga tena cross kama alivyofanya haba chazi ulikindo lakini yeye alikuwa na maamzi mengi sana Bila shaka poka mtewe amepata maumivu ambayo yanaweza kumpa ugumu wa kuendelea na mchezo maana gloves tayari ameshazivua sasa ukishaona mlinda lango amevua mpaka gloves ujue mambo magumu Akamtewa ameshindwa kuendelea na mchezo kwa jinsi alivyovua gloves zake anaonesha kwamba hawezi tena kuendelea na mchezo na hii ni mara ya pila na kwenda chini mwalimu inabidi alejee kwenye benchi lake angalie ni mlinda mlango yupi ambaye anaweza kumpatia nafasi kuendeleza dakika hizi zilizosalia ili aweze kumaliza dakika tisini japokuwa kamtewa kam amekwisharuhusu bao amekwisharuhusu bao kwa Habert Chazuli Kindo mpaka dakika hizi Anak Mnobe Hassan Anachukua chukua mazoezi ya mwisho kama ikihitajika kuingia uwanjani basi naye aweze kuingia. Kumbuka hajacheza hata mechi moja. Hii itakuwa mechi yake ya kwanza kama atacheza kwa msimu huu. Mechi zote ambazo wamecheza Stand United chama lawana ametumika Paul Kamtewe. Sasa Mnubi ni kama anapasha pasha hivi. Paul Kamtewe anasikilizia na eneo ni lile lile kwenye paja lake ndio ambalo analalamikia muda wote kwamba amepata maumivu. Ndio na Jaribio la kwanza ambalo ilifanywa na biashara akagongana na mshambulizi wa biashara akaenda chini akapata majeraha ma kidogo ilikuwa ni paja hivi sasa pia ni paja amekwenda chini amekwisha vua gloves zake mlinda mlango ambaye mpaka hivi sasa amekwisha ruhusu mabao takriban matano kwa timu yake ya Stand United kamtewe pasi na shaka sidhani kama ataendelea na mchezo huu kwa jinsi alivyokana kwa jinsi daktari anavyoongea naye basi anakwenda nje na anaingia mlinda mlango mwingine kwenda kuchukua nafasi yake kumaliza dakika tisini za mchezo wa leo mnubi sasa ndiye ambaye anakwenda kuingia Mnubi Hassan anaingia kwenda kuchukua nafasi ya poka mtewe mabadiliko ya lazima haya ambayo wameyafanya Stand United Mnubi Hassan anaingia sasa bila shaka poka mtewe mambo yamekuwa magumu kibango kimenyanyuka kuashiria kwamba poka mtewe anakwenda nje nafasi yake nakwenda kuchukuliwa na Mnubi Hassan Hakuna eneo ambalo walimu huwa wapendi kufanya mabadiliko hasa mchezo ukiwa unaendelea kama eneo la mlinda lango. Hii inaweza kuwa ni jambo litakalo kuja kuwapa wakati mgumu. Huyo hapo poka mtewe anakwenda nje anakwenda bench kutokana na majeraha. Ni mabadiliko yasiyokuwa ya kiufundi. Hii imemlazimu kocha mkuu aweze kufanya mabadiliko mara baada ya mlinda mlango na bali moja kushindwa kuendelea na mchezo. Na hii inaweza kuwa na athari kwa sababu mlinda mlango anaingia, anaingia wakati timu tayari imekwishapoteza. Na alipokuwa nje inatarajia inategemea sasa ameingia akiwa na pressure ipi. Akishindwa kuendana na, na, na hali ya mchezo na kasi ya mchezo, basi, basi kuna makosa mengine anaweza kuyafanya ambayo yanapelekea kuigalimu timu. Ukitazama kamtewe tayari mchezo alikuwa anaanza kwenda nao sawa. Uwezo wake wa kucheza mipira juu ndio Freddy ndiye ambaye anakwenda kuingia kuchukua nafasi ya Vedastus Masinde Makoba Freddy Juma Salula anaingia acha tuone atakwenda kufanya nini katika dakika ambazo zimesalia anaingia kuchukua nafasi kwa mara baada ya kufanyiwa madhambi na hii imetokea mara baada ya kupata ma, Vedastus kupata madhara kidogo na ameshindwa kuendelea na mtanange huu anaingia kuchukua nafasi akiwa kama mlinzi wakati kwenda kutengeneza ile pacha pale na, na haya mechop mpira ule lakini rahisi sana ile mali imefika kwake dadi wanaondosha mpira sasa send united piga mrefu rehani kibingu ameshuka kati kati ya mabeki wawili naitwa drop back eh akiwa amedondoka chini kati kati ya mabeki wawili kwa ajili ya kwenda kutumbukia kibango kimenyanyuka vedastus masinde makoba 
Anakwenda nje nafasi yake Fred. Salula amekwenda kuingia. Lakini hata hivyo pia iko substitution nyingine. Huyo hapo ameingia sasa Fred kwenda kutengeneza pacha na Babylas. Hileo kocha wa biashara United Mara Amani Josi ameamua kufanya mabadiliko mengi na huu ndio mchezo ambao wamecheza hapa kwenye dimba la Karume ameweza kufanya mabadiliko mengi mpaka hivi sasa takriban ni wachezaji watatu wamekwisha tolewa na kuingizwa na kuwa ni hatari huko lakini anakaa uzuri kabisa beki anaondosha na biashara inabaki salama amebadili upande sasa haba Charles Lukindo amekwenda upande wa kulia kwa biashara Malulu Thomas Eh, mtaalamu mwenyewe jomba jomba beki mfupi lakini mgumu kupitika kweli kweli haya wepoteza zuberi malila haba charles lukindo amekuja upande mwingine pitisha mpira ule lakini amebabatiza mtu umekwenda nje bila shaka sasa kwa kile ambacho ukitazama katika mchezo kwa namna ambavyo mambo yanakwenda katika kipindi hiki cha pili humuoni sana zuberi malila humuoni sana akiwa mchezoni zuberi malila Nashaka mwalimu inabidi afanye jambo. Haya acha tuone. Pira wa kurusha. Mamuzi anawaambia subiri kwanza. Yuko fausi ilikuwa. Yuko na mpira. Ni mabadiliko ambayo anafanywa kwa mara nyingine tena na benchi la ufundi la biashara United Mara. Pengine Amani Josia hileo kuna kitu anakihitaji anahitaji apate alama tatu ambazo zitakuwa muhimu na mtaji mkubwa sana kwake anaingia kipenye juni ya jezi nambari 10 eh, kwenda kuchukua nafasi ya mchezaji ambaye amepata majeraha na ameshindwa kuendelea na mchezo na amekwenda nje Cyprian Kipenye anachukua nafasi ya Zuberi Malila Samin Liona hii Zuberi katika kipindi cha pili game ilikuwa haiko upande wake inabidi tumabadiliko haya fausti nkulwa mcheza haba charles lukindo malulu thomas kwenda kumtikisa mtu mamuzi ameona meacha maumivu eh eh namna ambavyo amekwenda andrew william namna ambavyo amekwenda amekwenda kishari sana kama kuna jambo anataka kwenda kulifanya malulu anamwambia haya mimi nifanye nini mtu kaenda juu na mimi nimekwenda juu unifanye nini na kwa kimo chake lazima atanufaika akitanua zile mbawa lazima atakudhuru kwa namna moja au nyingine na Malulu yeye amekuwa mtulivu licha kufatwa kwa shari na speed kama vile mbogo anakwenda kumjeruhi swala lakini ya akawa mtulivu akatulia akisubiri aone anafanywa nini hii ni professionalism na FIFA anasema my game is fair play amefanya kitendo cha kitendo cha kiungwana ambacho pengine alikuwa anasubiri aone anafanywa nini na mwamuzi afanye maamuzi yake akiwa njani wakati FIFA akiwa anasema my game is fair play Shirikisho la Kabumbu nchini Tanzania TFF wanasema play fair be positive. Haya. Ndo mpira ule. Bado upo, mekwenda kucheza Malila. Ameveshwa mtu kikoi wao Fausen Kulwa, maliko kwake, weka cross ndani. Mcheza kwa uzuri kabisa. Malulu Thomas lakini kibendera cha Mwamuzi kiko juu. Mwamuzi bado ameiacha. Eh, tayari ni offside hata mimi nishaona muda sasa. Haya tatizo amepoteza mpira ilishakuwa tatizo hili. Pitisha mpira ule bila shaka atafutwa Isabu She hata ukuta kwa kasi ya mpira ile. E, ile uongo. Maana kasi ya mpira na kasi ya Isabu She vilikuwa vitu viwili tofauti. Hakumtazama yuko kwenye space gani aliamua kuibutua tu kuiweka akijua kwamba Abu She anacheza juu basi kaitupa juu akiamini kwamba ataondoka na ukuta lakini kwa kasi ya Abu She hakufanikiwa kuukuta mpira na ukaenda nje kwa goal kick na wanafanikiwa nao Stand United. Kwa Isa Bushe amemwacha mtu wao. Haya na mguu wake wa kushoto ule. Ana vitu vitu wewe Isa Bushe. Eh, na kumzunguka mtu vizuri bado tena amemwacha sasa haya. Kini amekataa Andrew William kiupeleka mpira nje ni kona sasa na anakwenda kupigwa ama anakwenda kuchongwa kwa uzuri kabisa na Cyprian Kipenye Junior. Na mtaalamu wa mipira namna hiyo. Haya. Yuko yeye na mguu wake wa kushoto Cyprian Kipenye Junior. Ni harakati za kimahesabu kipenye juni amepiga kona chini chini. Haijawa na matunda Alifanolo katika nafasi nzuri haya. Amemwacha mtu vizuri Alifanolo lakini mpira umekwenda nje hata hivyo. Eh hata mimi niliona ile. Mwamuzi mwamuzi yuko makini sana alitaka kumwadaha mwamuzi lakini akisema we nilikuona na ndivyo lipasokuwa kwamba aliyotoa ni wa stand united hivyo lapaswa kurushwa kuelekea kwenye lango la stand na si biashara. Kipenye juni amepoteza mpira. Reani kibingu control imekataa kwa Kefostin Kulwa. Cheza na Isabushe. 
Reani kibingu katika nafasi ya mechelewa lakini bado maliko kwa kekulu wa biashara wanatengeneza mipango. Master plan, Rehani kibingu. Mali zinapitia kwa ke yendo kwa ya master. Timu inacheza katika ile rithi mwambaya nataka. Haya isa abushe ya mesogizi wa mpira. Abushe sasa vipas. Sipriano! Sipriani kipenye junior. Ni kama mgu wake ulikosa macho. Na mpira liyo upige ukaikosa target mpira umekwenda nje Sipriani kipenye junior. Vipas nzuri kabisa ikichongwa kwa uzuri na isa abushe. Mishino kumalizia na fasi nzuri mno wakiwa umeitengeneza Yeshara United. Pasi maridhawa kutoka kwa abushehe lakini sipi ya nikipenye. Sikuwa na skola haja ya kuunganisha mpira moja kwa moja. Alikuwa mwenye wa hakukua na beti ya mbala kuenda kumbonyesha zi ya igasi ya gasi ya. Pengina ngeweza kutuliza na kuchagua na fasi ya kuweka mpira. Ingependeza zaidi na pengina ingepata na fasi ya kutia kimiani kuliko jinsi ya livefanya mamuzi. Ya kutaka kuunganisha moja kwa moja na imepaa juu ya lango. Isabushe kuingia kwake kuna kitu wamekiongeza nani ya kikosi ya biyashara na ate Haya, acha tuone Mpaka sasa, biyashara moja Send United sifuri, hawa japata kitu chama lawana Bado wanajitafuta Halifa noro wanesogize wa mpila Lakini mekata vizuri kabisa Freddy Juma Salula Pilo mekuenda nje Watarusha, Send United Yule yule mtala mupando wa kushoto Ndia ya nairusha mipila Andrew William Amesogezewa, kipindi cha pili ya japanda sana Ama utaisabu ineza ikawa ata mara ya tatu ya maya pili hivi Kupeleka cross Kama ulivyo kwenda ndiwa bavyo merudishwa Rudoshwa maalile Haya po Mgalema ameitupa mbelele kumtafuta malulu Thomas Balote na karika nafasi Jomba jomba Nimenya maalile mpilo umekwenda juu Toka nje Takuwa wakurusha sasa Kuelekezu wakarika lango la biyashara Ama la stella Pana la standi united Ponga lema Ye ndi ambaya takuenda kurusha mpira Biyashara united hivi Sasa unavotazama jisu wanavocheza Wanacheza kwa malengo makubwa sana Wanacheza kulinda bawa ambalo wamekusha lipata Pingine nafasi zinatengenezo lakini Hawazitumi vizuru Wanachotaka kukifanya hivi sasa ni kuendelea kulinda Mtaji waba umoja ambalo wamekusha lipata Na pingine kujia kikishia alama tatu Kwenye mchezo wa hileo dhidi ya standi Haya, kipenye junior Bado mpila nao Sipriani kipenye ameweka cross Kumtafta malulu Thomas Mali mekuenda mbali sana Pira Umetoka nje Haya Acha tuone Bodri kikabisu Ni kambavya mecheza Ila shaka itakuwa zawadi Tosha kwa mtoto wake Asha Pira wakurusha Haya, Malulu Thomas Mekwenda kupeleka shinikizo Rabathani Musa meupigia mpira kilu mebabatiza mtu Ondosha kama olivyo kudia mpira Yonos Daddy Metoka nje Mechi sasa mekua na pressure kwa likuwa likarika hizina kika bili za kuongeza Ni dakika mbazo zinaweza kutupatia taswira jebi ya shala United ya tondoka na alama zote tatu Au watagawa na alama kwa dakika zibizo salia Sidhani kama kuna timu nezeka sawazisha na kupata utu Dakika tatu, dakika mbili zimetamatika Nani full time Biashara United wanaondoka na alama zote tatu Karika uwanja wa kumbu kumbu ya karume Mwamuzi wakati kipienga chake Kimesikika kwa ashiria kwamba Ime tamatika na imeisha hapa Dakika tisini zime tamatika Dakika tisini Ambazo zime wapa alama tatu muhimu Biashara United Wenyeji wa mchezo wa leo Wakiondoka na alama tatu Karika arithi ya nyumbani Wakati Zimekuwa dakika tisini ngumu kweli kweli Kwa stand United chama lawana Jamu kaya Mambo magumu kwao Wamechindu wa kufuna alama tatu Wakiwa ugenini kwa mara nyingine tena Baada ya kucheza mfulurizo Mechi zao za nyumbani Hii imekuwa mechi nyingine wakitoka kwenda ugenini Na wamekuja kucheza dabi ya kanda ya ziwa Stand United Mambo ya mekuwa magumu Wakifungwa bao moja kwa sifuri Kwa sasa ni muda wakuenda kusikia Makocha watimu zote mbili Watatueleza nini kwa kile mbacho Kimedokea kwa nekika zote tisini za mchezo
Tika hapa katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume dakika tisini ambazo wenyeji wameondoka na alama tatu hapa katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume kwa maana biashara United wao wameondoka na alama tatu dhidi ya Stand United chama lawana alama tatu muhimu kweli kweli lakini hapa sasa niko na kocha Zukifri Idi kuzungumza naye kwa kile ambacho kimetokea kwa dakika zote tisini coach nini ambacho kimekwenda tofauti kwa dakika tisini mechi ya away derby ya kanda ya ziwa mkipoteza kwa moja kwa sifuri awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama timu yangu haijapata majeruhi kwa yale yaliyotokea ndio matokeo ya mpira na kama unavyojua mechi hii ilikuwa ni away wewe mwenyewe ni shahidi umeona mechi jinsi ilivyokuwa kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumemaliza mechi salama tunajaenda kujiandaa kurudi zetu nyumbani Shinyanga Mwana poka mtewe kidogo ameshindwa kuendelea na mchezo bila shaka nini ambacho kimetokea kwake pengine coach kama unaweza kutueleza ah ni matatizo tu ya masozi ambayo ilibidi tumbadilishe tumweke goalkeeper mwingine kwa sababu tuna goalkeeper wawili kama mmoja amepata hitilafu hakuna budi kumlazimisha kuendelea na magolkeeper wetu wote wawili ni wazuri kwa hiyo tukaamua kumwingiza goalkeeper mwingine mpaka tumemaliza mchezo Kwenye kile ambacho kilitokea coach ulizungumza na sisi na nikakuuliza kuhusiana na safu ya ulinzi. Pengine kwa hiki ambacho kimetokea bila shaka hii ni inatoa ishara kwamba kwenye safu ya ulinzi kuna changamoto kubwa. Hapana, ingekuwa hivyo basi tingefungwa tago likumi. Haya ni mchezo tu mchezo na katika mchezo wa mpira miguu kuna makosa. Ukifanya kosa unaadhibiwa na ukifanya vizuri basi mwe aliyefanya kosa utamwadhibu. Kwa hiyo wachezaji wangu wamefanya kosa moja basi wametuadhibu na wapaongela kwa mchezo tunaenda kujiandaa kwa dia mechi nyingine. Pole na matokeo coach. Asante sana. Haya huyo ni coach Azukifu Idi akiwa amezungumza nasi mara baada ya dakika tisini za mchezo kutamatika lakini sasa itakuwa ni zamu ya kusikia kutoka kwa wenyeji coach Amani Josia alama tatu muhimu kweli kweli hii leo ukiwa umezivuna hapa katika ardhi ya nyumbani kwa mara nyingine. Ilikuwa ni mechi ya namna gani ilikuwa rahisi kiasi hicho kupata matokeo? Uh, kulikuwa na ushindani wa hali ya juu ni mechi ilikuwa na ushindani wa hali ya juu. Eh uh, stand kipindi cha kwanza nafikiri walikuwa kwa chini nadhani walikuja na mpango wa kujilinda kwanza. Kwa hiyo baada ya kupata goli nadhani hawakuwa na cha kupoteza. Kwa kila mipira ilikuwa ni ya kutupa, kila mipira ni ya kutupa. Sio tena kucheza labda pasi nyingi. Kwa hiyo ile hali tulibidi tukop tena ile hali. Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine unaweza kuona walikuwa na matumizi ya nguvu sana kwenye mipira mingi walikuwa wanaenda kwa nguvu sana. Si, si, si shida kwa maana watu wote wat, wat, tumetrain physical lakini matumizi yale walikuwa wanafaidika na, nayo. Eh haikuwa mimi naweza nikasema ni decision ambayo haikuwa iko sahihi. Tungeweza kupata ushindi labda hata zaidi ya hiyo kama tungeweza kufanikiwa kwenye baadhi ya matukio mengine kama haya ambayo yameonekana wamefanya makosa kwenye eneo lao la hatari ambayo kwa namna moja ama nyingine kama pangekuwa na usahi wa wa kutuamulia maana yake tungeweza kufaidika labda vile. Lakini yote kwa yote tulitegemea mechi ya namna hii kwa sababu unajua stand yuko juu yetu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anapenda tena kwenda chini yako na kwa ligi namna unavyoiona mtu anapambana ugenini at least atapate alama moja. Na ni kitu ambacho ni kizuri vijana wangu wamejilinda vizuri. Tunashukuru. Coach nini ambacho kimemkuta kijana wako Vedastus na pengine utupe taarifa bila shaka tuelewe nini ambacho kilitokea tumeona ameshindwa kuendelea na mchezo. Na nadhani kuna tukio moja alienda na mchezaji wa, wa timu ya Stand eh, wani eh, contact aliyoipata nafikiri ilikuwa ni ya kichwa. Kwa hiyo wakawa kichwani unajua tena mgongano wa kichwa uko uko sawa lakini baada ya hapo ameonyesha kwamba anaweza kurejea tu kwa sababu sio maumivu ya kusema masoz ama sehemu nyingine yote ni ile fahamu sasa swala la fahamu ni ni, ni, ni ama kurejea kwa hiyo hayuko na hatari ambayo yote ni kubwa yeah sawa tunamshukuru Mungu kwa hilo coach katika kipindi cha pili kitokea kitu cha kufanana kama ambavyo ilitokea katika mchezo wa pamba kwa maana timu ilianza kwa tempo ya chini sana na baadaye akaja kuingia Isabushe pengine yeye alikuja kuongeza nini sana maana yake mambo yakabadilika baada ya kuingia yeah E, ilikuwa hivyo kwa sababu mwanzo wote mnaenda mna, mnapoingia kipindi cha kwanza wote mnaingia kucheza kila mmoja aone kwa nafasi atakaweza kuitumia lakini once unapokuwa umepata goli mwingine anabadilika sasa anataka kucheza counter umeona sasa lazima uwepo muda ambao ukopi na style tofauti na ile uliyoanza nayo kwa namna moja ama nyingine sisi mipira yetu mingi ilikuwa inapotelea pembeni ambapo pia kuna sera yetu kwa tukaona tubadilishe kwa sababu utunzaji wa mipira kwa mshambuliaji alianza Benson haukuwa mzuri kwa tukafikiri kwamba tunahitaji mtu ambaye anaweza akawa na creativity kwenye eneo la mwisho na ambaye anaweza akachukua riski kwa tukaona mtu kama Isa anaweza kutoa vitu kama kama vitatu kwanza kuliteni mpira lakini ya pili creativity ya tatu kuchukua riski 
tulijaribu kitu kama hicho kwa uzoefu wa kwake na ametusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kila heri coach na hongera kwa matokeo. Nashukuru sana. Haya, huyu ni kocha umemmsikia kwa uzuri kabisa coach Amani Josia akiwa ametamatika kutoka na pamoja nasi. Lakini sasa ni muda wa kumsikia Said Zanda kwa mara nyingine tena tunazungumza hapa lakini hii imekuwa mechi ambayo ulianzia bench na ni mchezo mwingine ambao mmepoteza mkiwa away. Nini kwenu nyinyi wachezaji na pengine uh, nini ambacho unahisi kimetokea kwa mtazamo wako? Kwanza nimshukuru Mungu kwa mchezo kuisha salama. Ah, nafikiri ni mchezo. Matokeo yote yatakao yapokee kwa aina yoyote. Nafikiri utajipanga kwa mchezo unaokuja. Inshallah tutakamilisha kile tulichokitakiwa kupata. Tutapata point tatu na shamba nyingine ataendelea. Lakini yeye ashatokea tabii tuyafunike tuendelee na mbele. Imekuwa game ya namna gani kwa upande wako na unafikiri kwa nini pengine mwalimu leo alichagua kukuanzisha kwenye bench? Ah, mechi ilikuwa ngumu na nafikiri na pia swala mimi kwanza nje nafikiri game plan ya mwalimu. Alikuja hapa na plani yake, kaona katika plani yake mimi singi. Kwa hiyo kwa namna yoyote itabidi nini? Nisubilie. Then tufanye mipango ambayo anatakayo kuifanya. Ujumbe pili. Ujumbe gani mnaondoka nao nyinyi kama wachezaji baada ya kupoteza kwenye mchezo dhidi ya Biashara United? Ujumbe nafikiri kujipanga. Maandalizi mazuri, tufocus na game inayokuja, kila kitu itakuwa sawa. Kila laheri Said Zana. Inshallah. Haya. Huyo ni Said Zana ndio tumezungumza naye lakini nyota ambaye anacheza kwa mara ya kwanza hii leo Issa Bushehe amepata nafasi pia ya kucheza dakika kadhaa ambazo umecheza imekuwa ni game ambayo imebadilika kwa upande wako Issa Bushehe. Kwanza uh, hongera kwa kile ambacho kimetokea uwanjani alama tatu ambazo mmezipata lakini imekuwa ni mechi namna gani kwa upande wako? Ya yeah, mechi ilikuwa tough sana kwa sababu kila mtu alijipanga na kila mtu alikuwa anahitaji pointi lakini nashukuru Mungu tumeweza kufanikisha kile alichotuelekeza mwalimu tumeweza kuibuka na ushindi wa pointi tatu. Wakati ukiwa kwenye bench mwalimu alikuwa anakuambia utazame nini na nini hasa? Ya, yeah, alinipa maelekezo aliniambia kwamba inahitaji umakini na inahitaji utayari wa kuweza wani ya guest wani, kuweza kumwini beki na kuweza kutengeneza nafasi. Hicho ndio kitu alichonielekeza mwalimu ili nikifanye uwanjani. Unawaambia nini sasa wana mara ambao wanatamani kuiona timu ikirejea tena ligi kuu? Ya, yeah, mimi ningependa kuambia mashabiki zetu uh, wa, 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 waje kutusupport kutu wasichoke. Ya yeah, leo tumeweza kupata pointi tatu Game ndo ilivyo kuna leo tunaweza tukashinda kesho tunaweza tukasulu matokeo yote ni ya kwetu sote kwa hiyo wazidi kutusupport waje uwanjani kwa kutusupport na tunawaahidi kwamba inshallah msimu huu tutapanda ligi kuu inshallah kia yeah, heri na hongera kwa matokeo hii sauti sana shukrani sana PC Championship League Championship League highlights